அனைவருக்கும் வணக்கம் ராஜாதித்தன் சபதம் அத்தியாயம் பதிமூன்று மற்றும் பதினான்கு தோணிக்காரன் கூறியது உண்மைதான் அவர் பார்வையில் இருந்தும் தோற்றத்தில் இருந்தும் அவர் ஊருக்கு புதியவர் என்பதும் தெல்ல தெளிவாக தெரிந்தது யாருடனும் எளிதில் பேச்சு கொடுத்து பழகக்கூடிய குண்டல புலவர் அந்த புதியவரையும் வெகு எளிதில் பழக்கப்படுத்தி கொண்டு விட்டார் ஆனால் வந்தவர் எண்ணி எண்ணி பேசக்கூடியவராக இருந்தார் பேச்சை அளந்து பேசுவது அவரது இயற்கை குணமா அல்லது அந்த சூழ்நிலைக்காக அப்படி நடிக்கிறாரா என்பதை புரிந்து கொள்வது புலவருக்கு அத்துணை எளிதாக படவில்லை குண்டல புலவரின் சொல் திறமையில் பேசா மடந்தையும் பேசிவிடும் உடன் வந்தவர் தொண்டை மண்டலத்தில் இருந்து வருவதாகவும் கோயில்களை ஆகம முறைப்படி அமைக்கும் கலையில் வல்ல சிற்பிதான் என்பதையும் தஞ்சைக்கு வந்து சோழ சக்கரவர்த்திகளை எவ்விதமாவது சந்தித்து சோழ நாட்டில் கோயில்களை புதுப்பிக்கும் பணியை தான் ஏற்க விரும்புவதாகவும் கூறினார் சிற்பி ஒருவரை அறிமுகம் செய்து கொண்டதில் புலவர் மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தார் மேலும் அவர் காஞ்சி மாநகரில் உள்ள கைலாசநாதர் ஆலயத்தை பற்றியும் ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கோயிலை பற்றியும் வைகுண்ட வாசன் விண்ணகரத்தை பற்றியும் விவரித்தார் சோழ நாட்டிலும் காஞ்சியை போன்று பெரும் கோயில்கள் எழுப்ப வேண்டும் என்பது என் நெடுநாளைய ஆசை என்றார் அந்த சிற்பி ஓஹோ காஞ்சி நகரம் தஞ்சையை விட அவ்வளவு பெரிதா என்ன நான் தஞ்சையை பார்த்ததில்லை ஆனால் உறுதியாக நான் சொல்வேன் தஞ்சையை விட காஞ்சி மாநகர் பல மடங்கு பெரிதாகத்தான் இருக்கும் என்று தஞ்சை பெரிய நகரமாக இருந்திருந்தால் கட்டாயம் பல கோயில்கள் இங்கு இருந்திருக்கும் சிவனேச செல்வர் மூவரில் ஒருவர் கூட தஞ்சையை பற்றி பாடியதாக தெரியவில்லையே என்றார் சிற்பி தன் ஊரை குறைத்த கூறுகிறார் என்று புலவருக்கு சற்று வருத்தம்தான் சோழ நாட்டு தலைநகரை விட பெரிய நகரம் மற்றொன்று இருக்கிறது என்று சிற்பி கூறும்போது சற்று பொறாமையாக கூட இருந்தது எந்த விதத்திலாவது தன் புலமையால் வெல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்தது சோழ நாட்டின் தலைநகரை கடல் கொண்டு விட்டது இல்லாவிடில் பூம்புகாரை விடவா காஞ்சி பெரிதாக இருந்திருக்க முடியும் நந்திபுரம் சென்று பார்த்தீர்களா எங்கள் சக்கரவர்த்தியின் தந்தை காவிரி கரை முழுவதும் கோயில் எடுத்தாரே உங்களுக்கு தெரியுமா என்று ஒரு கோடு போட்டார் புலவர் உண்மைதான் பல கோயில்கள் எடுத்தது உண்மைதான் ஆனால் காஞ்சியில் உள்ளதை போன்று சிற்பங்களை அற்புதமாக அமைத்து ஒரு கோயில் புலவரே நீங்கள் ஒரு முறை காஞ்சி மாநகருக்கு வந்து பாருங்கள் நகரத்திலே சிறந்தது காஞ்சி என்று வடமொழி புலவர் பாராட்டி உள்ளார் தெரியுமா என்றார் சிற்பி புலவர் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தார் புலவர் முதலில் தான் சந்தேகப்பட்டது போல வேற்று நாட்டிலிருந்து சோழ நாட்டிற்கு உலவறிய வரவில்லை என்று தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டு விட்டார் ஆனால் இவ்வளவு கூர்மையாக அவருடன் பேச்சு கொடுத்தவரால் தோனி ஓட்டுபவனிடம் முன்பே வந்து தோனிக்கான கட்டணத்தை கொடுத்து விட்டு மீண்டும் எங்கு சென்று வந்தார் என்பதை அறிய முடியவில்லை அறியும் எண்ணமும் ஏற்படவில்லை உங்கள் சக்கரவர்த்திகளை சந்தித்து சோழ நாட்டில் கோயில் திருப்பணியை தொடங்கச் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக காஞ்சியில் இருந்து புறப்பட்டேன் சிற்பிகள் பலர் தொழிலின்றி அங்கே வாடுகிறார்கள் சமாதான காலத்தில்தானே கோயில் திருப்பணிகளை செய்ய முடியும் என்றார் சிற்பி சக்கரவர்த்தியிடம் சிற்பியை அழைத்துச் சென்று தானே அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்னும் ஆவல் மாணிக்க புலவருக்கு ஏற்பட்டது மறுக்கரையை அடைந்து தஞ்சை செல்லும் சாலையில் இருவரும் பேசியவாறு நடந்தனர் தொண்டை நாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களை பற்றியும் அங்கே பிறந்த புலவர்களை பற்றியும் சிற்பி கதை கதையாக கூறினார் சோழ நாட்டில் திருவாரூரில் பிறந்த சுந்தரர் தொண்டை நாட்டிற்கு வந்த கதையை சொல்ல தொடங்கினார் சிற்பி திருவொற்றியூர் பெருமானை தரிசிக்க வந்த சுந்தரர் சங்கிலியார் இன்னும் நங்கையை திருமணம் செய்து கொண்டு உன்னை பிரியேன் என்று உறுதியளித்ததும் பிறகு ஒரு நாள் அவளிடம் சொல்லாமலேயே திருவொற்றியூரை விட்டு புறப்பட்டதும் உறுதியில் இருந்து தவறியதால் அவர் கண் பார்வையை இழந்ததும் காஞ்சிமா நகரில் உள்ள ஈசனை வணங்கி இடக்கண் பார்வையை பெற்றதும் ஆகியவற்றை பற்றி மிகவும் சுவையாக பேசி விளக்கம் அளித்துக் கொண்டே வந்தார் சிற்பி வாக்கு கொடுத்து அதை மீறு மற்றொரு கதையை தான் கூற துடித்தார் புலவர் கடவுளின் மீது எல்லையற்ற பக்தி உடையவர்கள் ஏன் இவ்வாறு சொன்ன சொல் மீறுகிறார்களோ தெரியவில்லை வாக்கை மீறுவது என்பது இந்த காலத்தில்தான் நடக்கிறது என்று நான் நினைத்தேன் 
அந்த காலத்திலேயே நடந்திருக்கிறது என்று தொடங்கினார் புலவர் அறவழிப்படி நடப்பதும் மீறுவதும் உலகம் தோன்றிய போதே தொடங்கிவிட்டது கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதுதான் மிகவும் முக்கியமானது என்றார் சிற்பி ஓஹோ அப்படி என்றால் மீறுபவருக்கு தண்டனை ஏற்படுவதும் நிச்சயம்தானே என்றார் புலவர் ஆமாம் அதில் என்ன சந்தேகம் மேலே இருந்து எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் ஆண்டவனுக்கு அந்த காலம் இந்த காலம் வளமை புதுமை என்ற பாகுபாடு கிடையாது வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் போது பல இடையூறுகள் வரலாம் அவையெல்லாம் சோதனை சோதனையை கடந்தால் வெற்றி உறுதி என்றார் சிற்பி புலவர் மெல்ல நகைத்தார் பிறகு அவர் மெல்ல கேட்டார் பெரியவர் ஒருவருக்கு மகத்தான சோதனையை ஏற்படுத்தும் கடமையை நான் ஏற்றிருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு பாவம் வந்து சேருமோ பெரியவரை மகானை சோதிக்கலாமா அது பாவம்தானே புலவரே என்றார் சிற்பி பெரியவர் என்றால் வயதில் பெரியவர் அல்லர் இளம் வயதுதான் ஆனால் உலக பந்தங்களை துறந்த பெரும் துறவி அவருக்கு நல்லது ஏற்படுத்தவே சோதனையை மேற்கொள்ளப் போகிறேன் அவர் ஒரு மங்கைக்கு கொடுத்திருந்த வாக்குறுதியை தவறவிடாமல் நிறைவேற்றும் சூழ்நிலை ஒன்றை அவருக்காக நான் ஏற்படுத்துவதால் எனக்கும் பாவமா விளையும் என்று கேட்டார் புலவர் இப்படியெல்லாம் அரைகுறையாக கூறினால் நான் எப்படி அதற்கு மறுமொழி கூற முடியும் என்று சிற்பி கேட்டார் இன்றலாக புலவர் தனது தொண்டையை கணித்துக் கொண்டு குமுதவள்ளியின் கதையை கூறி காமவள்ளி தன்னிடம் அளித்துள்ள மகத்தான பொறுப்பை விளக்கினார் நீங்களே சொல்லுங்கள் அவரோ துறவி அவரிடம் சென்று நான் எப்படி கேட்பது உங்களது பூர்வாசிரம காதலியை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று சொல்வது சரியா என்று கவலையுடன் கேட்டார் புலவர் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட கதை உண்மை என்று நம்புகிறீர்களா இவ்வாறுதான் மகான்கள் மீது அவதூறு சொல்பவர்கள் திடீர் என்று காளான் போல முளைப்பார்கள் தீர விசாரித்தே நாம் எதையும் செய்ய வேண்டும் என்றார் அந்த சிற்பி புலவர் சற்று நேர மௌனமாக இருந்தார் பிறகு காமவள்ளி யாரையும் அவ்வளவு எளிதில் நம்ப மாட்டாள் அவள் குமுதவள்ளியை குறித்து என்னிடம் மிகவும் சிபாரிசு செய்கிறாளே என்று கூறினார் காமவள்ளிக்கு துறவியை கண்டால் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவருக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்த இவ்வாறு சூழ்ச்சி செய்யலாம் என்றோ என்று சிற்பி மறுபடியும் மடக்கினார் சிற்பி கூறுவதும் உண்மையாக இருக்குமோ என்று தோன்றியது புலவருக்கு சிறிது நேரம் இருவரும் மௌனமாகவே நடந்தார்கள் தஞ்சை கோட்டை வாயிலை நெருங்கிவிட்டார்கள் திடீரென்று புலவருக்கு யோசனை ஒன்று தோன்றியது சிற்பியாரே நான் நன்றாக யோசித்தேன் அந்த அழகு குலைந்த மங்கை பொய் சொல்ல மாட்டாள் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது அந்த பெண் உண்மை நிலையை உறுதிப்படுத்த ஒரு யோசனையையும் கூறியிருக்கிறாள் அவளுடைய வீணா கானத்தில் மயங்கிதான் துறவியார் பூர்வாசிரமத்தில் அவள் மீது மோகம் கொண்டாராம் இப்பொழுது துறவியின் நேர் எதிரே வராமல் அவர் செவிகளில் மட்டும் அந்த வீணா கானம் கேட்கும்படி வீணையை மீட்டினான் அப்போது துறவி திடுக்கிட்டு திகைத்து தன்னை கட்டாயம் காண விரும்புவார் என்று கூறுகிறாள் இதற்கென்ன நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் என்றார் புலவர் சிற்பி இதற்கு ஏதும் மறுமொழி கூறவில்லை மேலும் தனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாதவர் போல பேச்சை வேறு திசையில் திருப்ப விரும்பினார் தஞ்சை நகரமே உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது நில ஒளி நகரத்தின் அழகை மேலும் அதிகப்படுத்தியது அரசரின் மாளிகையின் எழிலை புலவர் சிற்பிக்கு சுட்டி காட்டினார் இரவு தன் வீட்டிலேயே தங்கி காலையில் எழுந்தவுடன் சக்கரவர்த்தியை காணச் செல்லலாம் என்றும் புலவர் கூறினார் மாணிக்க புலவரின் வருகைக்காக அவர் மனைவி காத்திருந்தால் எல்லும் கொள்ளும் வெடிக்கவில்லை முகத்தில் மலர்ச்சியே தவழ்ந்தது புலவருக்கே அது வியப்பாகத்தான் இருந்தது நல்ல வேலையாக வேற்று மனிதர் எதிரே தன் மனைவி தனது சுயரூபத்தை காட்டாமல் இருக்கிறாளே என்று அவர் மகிழ்ந்தார் கூடத்தில் தட்டு நிறைய பழங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன வெகு நேரம் தங்களுக்காக சிவசேகர பண்டிதரின் மடத்தில் இருந்து அவரது சீடர்களில் ஒருவர் வந்து காத்திருந்தார் அவர் கொண்டு வந்தவைதான் இந்த பழங்கள் என்றால் அவரது மனைவி சீடர் இன்னும் நிறைய கொண்டு வந்திருப்பார் அவர் மனைவி அதை சுவைக்காமல் எவ்வளவு நேரம் பார்த்து கொண்டே காத்திருப்பாள் மீதியை சிற்பியும் புலவரும் சங்காரம் செய்தனர் இருவரும் திண்ணையிலே படுத்தனர் புலவர் ஏதேதோ பேச முற்பட்டார் ஆனால் சிற்பி 
படுத்த உடனேயே நித்திரையில் ஆழ்ந்து விட்டார் புலவருக்குத்தான் தூக்கமே வரவில்லை அதிகாலை வேளையில் சில்லென்ற இளம் காற்று அவரை கண்ணயரச் செய்தது விடிந்து கதிரொலி அவரை தட்டி எழுப்பியவுடன் திடுக்கிட்டு விழித்தார் புலவர் முதல் நாள் இரவு சிற்பியிடம் காமவள்ளி கூறியவற்றை அப்படியே கூறிவிட்டோமே முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவரிடம் அவ்வாறு கூறலாமா என்ற கவலை உடனேயே அவர் எழுந்தார் அருகில் படுத்திருந்த சிற்பி விடியும் முன்பே எழுந்து போய்விட்டார் போலும் சொல்லாமல் அவர் போய்விட்டது புலவரின் வேதனையை மேலும் அதிகரிக்க செய்தது சிவசேகர பண்டிதரின் குடிலுக்கு அவர் வழக்கம் போல சென்றார் பண்டிதரை எப்போது நெருங்கி பேசுவது என்ற யோசனையில் ஆண்டவாறு பூஜை எப்போது முடியும் என்று காத்திருந்தார் பூஜை முடிந்தவுடன் புலவரை பண்டிதர் அளிப்பதாக சிறுவன் வந்து கூறினான் சிவசேகர பண்டிதர் மட்டும் கண்ணை மூடியபடி தியான நிலையில் இருந்தார் புலவர் உள்ளே நுழைந்த காலடி ஓசை கேட்டவுடன் வாரும் வாரும் குண்டல புலவரே நேற்று இரவு நெடுநேரம் கடந்து வந்தீர்கள் போல் இருக்கிறதே புலவரே நேற்று நீங்கள் காமவள்ளி என்னும் கணிகையின் வீட்டிற்கு சென்றீர்களா என்று துறவி கேட்டவுடன் புலவரின் உடல் ஏனோ நடுங்கியது அதற்கு அவர் ஆம் என்று சொல்வதற்கு முன்பே புலவரே காமவள்ளியை உங்களுக்கு நீண்ட காலமாக தெரியுமா என்று துறவி கேட்டார் ஆம் சுவாமி அவளை நான் அறிவேன் நல்ல குணம் படைத்தவள்தானே அவள் ஆமாம் இப்போது அவள் கவனம் நாட்டு பணியில் திரும்பியிருக்கிறது அவள் வீட்டில் ஓர் உருவம் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது நீங்களும் பார்த்தீர்கள் அல்லவா என்று கேட்டுவிட்டு பண்டிதர் புலவரின் முகத்தை கூர்ந்து நோக்கினார் அவருடைய பார்வையின் வேகம் தாளாமல் ஆமாம் அதை பற்றி பேசத்தான் தங்களிடம் வந்தேன் என்றார் புலவர் உமது அபிமானத்திற்கு பாத்திரமான காமவள்ளியிடம் உடனே போய் சொல்லுங்கள் அந்த பேய் யார் வீட்டில் ஏழு நாட்கள் உணவு உட்கொள்கிறதோ அங்கேயே அதிக பலம் பெற்று அதற்கு உணவு அளிப்பவர்களின் உயிரை குடித்துவிடும் என்று கூறி சற்று நிறுத்தினார் சிவசேகர பண்டிதர் இதை கேட்டதும் புலவரின் உடல் முழுவதும் உயர்த்தது நடுங்கியது புலவரே காலையில் பூஜையின் போது பகவதி சொன்னால் என்று உடனே காமவள்ளியிடம் சொல்லிவிடுங்கள் என்றார் புலவரோ வேதனை நிறைந்த குரலில் சுவாமி பெண் வடிவில் உள்ள அந்த பேய் சொன்ன கதையை நம்பிவிட்டால் காமவள்ளி இப்போது என்ன செய்வது என்றார் துறவி புன்முருவளுடன் பகவதி தேவியின் பாதங்களில் இருந்து குங்குமத்தை எடுத்து அவரிடம் கொடுத்து புலவரை காமவள்ளியின் உயிரை குடித்தவுடன் என்னிடம் வந்து சேர அது எண்ணம் கொண்டுள்ளது ஆனால் அது நடக்காது என்றார் இப்போது நான் என்ன செய்வது சுவாமி அந்த பேயை காமவள்ளியின் வீட்டில் இருந்து ஓட்ட வேண்டும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போதுதான் சக்கரவர்த்திகள் அவளை காண அழைக்கிறார் புதிய நடனம் ஒன்றை அவள் அரங்கேற்றப் போகிறாள் இந்த சமயத்தில் அவளுக்கு இப்படி ஆபத்து நேரலாமா ஆபத்தை தடுக்க தாங்கள்தான் உதவ வேண்டும் அங்கே வந்து மந்திரம் ஜபித்து பேயை ஓட்டுகிறீர்களா என்று புலவர் அச்சத்துடன் கேட்டார் வேண்டாம் காமவள்ளியை இங்கே அழித்து வா நான் மந்திரித்த குங்குமம் தருகிறேன் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்றார் புலவர் உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டார் இந்த செய்தியை தெரிவிக்க திருவையாறு நோக்கி ஓட்டமும் நடையுமாக சென்றார் அவர் வெண்ணாற்றங்கரை மாளிகை நிலவொடியில் குளித்து எழுந்து புது சோபையுடன் விளங்கியது புது சின்னம் அடிக்கப்பட்டிருந்த அந்த மாளிகையின் மீது வெண்மதியின் தன்னிலவு படர்ந்து அந்த எழிலை மேலும் அதிகப்படுத்தியது சாளரங்கள் வழியே தெரியும் விளக்கொடி மாளிகைக்கு மன்னரோ அல்லது அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் யாரோ வந்திருக்கின்றனர் என்பதை புலப்படுத்தியது மாளிகையை தழுவுவது போல செல்லும் வெண்ணாறு மாளிகையின் படித்துறையின் அருகே வந்து மோதி சுழன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது கரை ஓரமாக தாழ்ந்து கிளைகளை ஆற்று நீரில் தாள விட்டுக் கொண்டிருந்த மரத்தின் மீது நீரின் அலைகள் மெல்ல மெல்ல மோதி ஒருவித மெல்லிய ஒளியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது மாளிகை படித்துறை அருகே அந்த தோணி வந்து நின்றது தோணியை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது போல இருந்த மாளிகை காவல் வீரன் ஒருவன் கையில் விளக்குடன் வழிகாட்டுவதற்காக படித்துறையில் வேகமாக இறங்கி வந்தான் தோணியில் இருந்து முதலில் இறங்கியவர் தோணியில் வந்த மூதாத்தியை முதலில் மெல்ல கையிலாக கொடுத்து இறக்கினார் அந்த மூதாத்தி காமவள்ளியை மிகவும் மரியாதையுடனும் கவனத்துடனும் இறங்குவதற்கு ஒத்தாசை செய்தாள்
காமவள்ளி புத்தாடி உடுத்து இருந்தாள் தலையை புதுவிதமாக அலங்கரித்திருந்தாள் கூந்தலில் மனம் உள்ள மலர்களை சூடி இருந்தாள் கால்களிலே செம்பஞ்சு குளம்பெடுத்து சித்திரம் தீட்டியிருந்தாள் உள்ளங்கையில் புதுமை குளம் வரைந்திருந்தாள் இடையில் முப்பத்தி இரண்டு முத்து வடங்களால் ஆன மேகலை அசைந்தாடியது பாதங்களிலே பாடகமும் சதங்கையும் ஓசை எழுப்பின செவிகளில் உள்ள தோட்டிலே விளங்கும் வைர வைடூரியம் இருளிலும் ஒளியை வீசின நருணை பூசி நறுமண நீரில் குளித்ததால் எழுந்த மனம் வெகு தூரம் பரவியது அவள் அன்று செய்து கொண்டிருந்த ஆடை அலங்காரம் அவளுடைய வயதை மேலும் பத்தாண்டுகள் குறைவாக தோன்றுவதற்கு உதவியது அவள் அறிந்ததும் அவளுக்கு தாய் கற்றுக் கொடுத்ததுமான அலங்கார வகைகள் முறைகள் அனைத்தையுமே அவள் அன்று பயன்படுத்தினாள் மெல்லிய விரல்களில் நெலி மணிமோதிரம் வைரமோதிரம் ஆகியவன அணிந்திருந்தாள் தோளுக்கு அழகிய தோல் வலைகள் அணிந்திருந்தாள் எட்டு திசையும் போற்றி புகழும் சோழ மாமன்னரை அன்றோ அவள் அன்று சந்திக்க போகிறாள் தன்னை காண வருமாறு அவர் தனது மெய்காவலரை அனுப்பி அழைத்திருக்கிறார் முக்கியமான ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காகத்தான் அவர் அவளை அழைத்திருக்க வேண்டும் மன்னரை காணும் போது உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும் உற்சாகத்துக்கு உதவுபவை அலங்காரங்கள் தானே அவை தோற்றத்திலும் கவர்ச்சியை ஊட்டுகின்றன காமவள்ளி சகல கலையிலும் வல்லவள் ஆதலால் மன்னர் மனதிலே பூரண மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் நுட்பம் அறிந்து வந்தாள் வெண்ணாற்றங்கரை மாளிகையை நெருங்க அவளது இதயத்தில் ஒருவித படபடப்பு ஏற்பட்டது என்ன பேசுவது அவர் கேள்விக்கு என்ன விடை கோருவது என்ற எண்ணமே அவள் உள்ளத்தில் சுழன்றது காற்று இனிமையாகவும் இதமாகவும் வீசும் போதே ஏனோ அவளது உடல் வியர்த்தது தீவர்த்தியின் ஒளியில் காமவள்ளியின் அழகை மௌனமாக ரசித்தான் மாளிகை காவல்காரன் மெல்ல தனக்குள் சிரிக்கவும் செய்தான் அது எதற்காக இருக்கும் முதுமையை நெருங்கும் அவள் செயற்கையான முறையில் தோற்றத்தை இளமையாக்கி கொண்டிருக்கிறாளே என்பதற்காக இருக்குமோ வெண்ணாற்றங்கரை மாளிகை அளவில் பெரியது என்று சொல்ல முடியாவிடினும் மந்திர ஆலோசனை நடத்துவதற்கு ஏற்ற கட்டுக்காவலும் இரகசிய அறைகளும் வழிகளும் நிறைந்தது என்று கூறலாம் அந்த மாளிகையில் எத்தனையோ முக்கியமான பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரும் படையெடுப்புகளுக்கு வேண்டிய திட்டங்கள் அங்கேதான் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன காமவள்ளி மாளிகையின் நுழைவாயிலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகளை ஒரு முறை நோக்கினாள் கீழே விரிக்கப்பட்டிருந்த இரத்தின கம்பளங்களை பார்த்தாள் அசைந்தாடும் திரைச்சீலைகளை நோக்கினாள் விதானத்தில் தீட்டப்பட்டிருந்த ஓவியங்களை ஒரு முறை பார்த்தாள் கூடத்திலே கம்பீரமாக நிற்கும் வளவளப்பான பெரும் தூண்களை தொட்டாள் கூடத்துக்கு ஒளி வீச தொங்கும் சித்திர வேலைப்பாடு நிறைந்த அயல் நாடுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அழகிய விளக்குகளை கண்டாள் அந்த மாளிகை அப்படியேதான் இருக்கிறது பருவ வயதில் நடன விருந்தளிக்க அவள் வந்தபோது எப்படி விளங்கியதோ அப்படியேதான் இருக்கிறது சொல்ல போனால் மேலும் அழகுடன் காட்சியளித்தது சுவர் ஓவியங்கள் மிகவும் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கின்றன விஜயாலய சோழர் முத்திரையர்களுடன் போரிடும் காட்சியை விளக்கும் சித்திரம் அதற்கடுத்து மண்ணியாற்றங்கரையில் ஆதித்த சோழர் பாண்டியர்களை எதிர்த்து போராடும் உடல் சிலிர்க்க வைக்கும் காட்சி ஆகா அவ்விருவருடைய பரம்பரையில் வந்தவரன்றோ இப்போது நம்மை ஆளும் பராந்தக சோழ தேவர் என்று எண்ணும் போது காமவள்ளிக்கு பெருமையாக இருந்தது காமவள்ளியின் அருகே அவளுக்கு துணையாக வந்த மூதாட்டி அடக்க ஒடுக்கமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் இன்னும் சக்கரவர்த்தி மாளிகைக்கு வரவில்லை என்பதை அங்கே இருந்த காவல்காரரிடம் இருந்து கேட்டறிந்தாள் காமவள்ளி அரசர் வருவதற்குள் அந்த விசாலமான கூடத்து சுவர்களில் தீட்டப்பட்டிருக்கும் சித்திரங்களை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்து மகிழலாம் தன்னுடன் வந்திருக்கும் மூதாட்டிக்கு காட்டி விளக்கலாம் தனக்கு பல பல விஷயங்கள் தெரியும் என்பதை பெருமையாக புலப்படுத்தலாம் இதோ இதுதான் சிதம்பரம் கோயில் நமது சக்கரவர்த்திகளின் தகப்பனார் ஆதித்த சோழர் கொங்கு நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த செல்வங்கள் மூலம் இந்த கோயிலின் விமானத்தை புதுப்பித்தார் என்று காமவள்ளி ஓர் ஓவியத்தை விளக்கினாள் அவர் அருகே இருக்கும் சின்னஞ்சிறு பாலகனின் முகத்தில் வீசும் ஒளியை பார்த்தாயா பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் ஆவல் ததும்பும் விளைகளை பார்த்தாயா எப்போதுமே அவருக்கு கலையார்வம் அதிகம் என்று காமவள்ளி சித்திரத்தில் உள்ள ஓர் ஓவியத்தை காட்டி விளக்கினாள் அந்த ஓவியத்தை மீண்டும் முற்று பாருங்கள் அந்த சிறுவனையும் 
அவரது தந்தையையும் தங்களால் அடையாளம் சொல்ல முடியவில்லையா என்ற குரல் கேட்டு காமவள்ளி திடுக்கிட்டு திரும்பினாள் இளவரசன் ராஜாதித்தனும் காமவள்ளியின் வீட்டுக்கு வந்து அரசருடைய கட்டளை அறிவித்தவரும் அங்கே நின்றிருந்தனர் காமவள்ளிக்கு ஒரு கணம் ஏதும் தோன்றவில்லை அவள் இளவரசரை எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் கேட்டதும் அவள் செவிகளில் சரிவர விழவும் இல்லை இளவரசரின் கம்பீர தோற்றத்தை மீண்டும் ஒருமுறை கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள் மாமன்னர் பராந்தக சோழதேவரை இளமை தோற்றத்துடன் காண்பது போலவே இருந்தது ஆனால் ஒரே வித்தியாசம் பராந்தகர் அந்த காலத்தில் இவ்வளவு பரபரப்புடன் பேச மாட்டார் அவர் பார்வையில் ஆழ்ந்த சிந்தனையும் இதயத்தில் உள்ளதை நொடியில் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வேகமும் இருக்கும் ஆனால் ராஜாதித்தன் பார்வையிலே பரபரப்பும் எதையும் உடனே செய்துவிட வேண்டும் என்ற துடிப்பும் இருக்கும் காமவள்ளி தலை குடிந்து கொண்டு நிற்பதை கண்ட ராஜாதித்தன் மரியாதை நிறைந்த குரலில் அந்த சித்திரத்தில் இருப்பவர் எனது பாட்டனார் ஆதித்தர் அல்லர் என் தந்தை பராந்தக சோழதேவர் இல்லை சிற்றம்பலத்தை எனக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் நான் அந்த சம்பவத்தை மறந்துவிடவில்லை பாட்டனாரின் திருப்பணியை என் தந்தை தொடர்ந்தார் என் தந்தையின் பணியை நான் தொடர வேண்டாமா என்று கேட்டான் இளவரசருடன் காமவள்ளி நேருக்கு நேர் பேசியவள் அல்லல் அவளுக்கு மகனை போன்ற வயதுடைய ராஜாதித்தனுடன் பேசும் போது அவளுக்கு கூச்சம் ஏற்படுகிறதா நாணம் எழுகிறதா அல்லது இயற்கையான மரியாதையா இயற்கையாக பேச முடியாத காரணம் என்ன அவளாலேயே அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை காமவள்ளிக்கு அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சியாக ஏற்பட்டது சக்கரவர்த்திகளுக்கு உடல்நிலை சுகமில்லை என்று கூறுகிறார் அதே சமயம் வெளியூருக்கு செல்ல போவதாகவும் கூறுகிறாரே அது எப்படி முடியும் நமக்கு இப்போது சோதனை காலமோ காமவள்ளி கவலைப்படாதீர்கள் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தால் தங்கள் குழந்தைகளின் அரங்கேற்றத்தை மிக சிறப்பாக நடத்திவிடலாம் நடன திறமைக்காக சக்கரவர்த்திகள் அளிக்கும் பரிசை போல பல மடங்கு பரிசை தங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறது என்று இளவரசன் அருகே வீற்றிருந்த பரமேஸ்வரன் கூறினார் பரிசா பல மடங்கு பரிசா எதற்காக அந்த பரிசு என்று கேட்பது போல காமவள்ளி அவரை நோக்கினாள் அவளை பேச விடாமலேயே தடுத்த பரமேஸ்வரன் வரியற்ற தானமாக தங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு கட்டளையை சக்கரவர்த்தி திருமந்திர ஓலை நாயகத்திடம் கூறிவிட்டார் நாட்டு சேவைக்கும் பூஜை கொல பராக்கிரமம் மிகுந்த மல்லர்களுக்கும் யுத்த காலத்திலே உயிர் நீத்த வீரர்களுக்கும் விழுப்புண்கள் பெற்ற அஞ்சா நெஞ்சவர்களுக்கும் கூட ஒரு கிராமம் இறையிலியாக கிடைக்கவில்லை தெரியுமா என்றார் அடடா நாம் என்ன அவர் கூறுவதை மறுத்துவிட்டோமா சேவைக்கு தகுந்த பரிசு போதாது என்றோமா ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருக்கும் போது இவர் ஏதேதோ பேசுகிறாரே இவர் யார் இவரை பேசவிட்டு இளவரசர் மௌனம் சாதிக்கிறாரே அது ஏன் அப்படி என்னால் ஆகக்கூடியது என்ன ஒரு கணிகையால் இளம் உள்ளங்களை வேண்டுமானால் மயக்கி இருக்க முடியும் என்று எண்ணினாள் காமவள்ளி அவள் நினைவு தொடர்ந்தது ஓஹோ இளவரசர் உத்தம சீலி வந்து சென்றதைத்தான் இவ்வாறு பேசுகிறார்களோ அவரை வரவிடாமல் தடுப்பதற்கு பரிசு தரப் போகிறார்களோ ஒன்றுமே புரியவில்லையே ஒருவேளை கங்கப்பாடிக்கு இளவரசர் செல்லும் போது அவருடன் புஞ்சரியாவது குழலியாவது அனுப்புவதாக கூறினேன் அதை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பரிசு தரப் போகிறார்களோ குழலியையும் புஞ்சரியையும் அவ்வளவு எளிதில் அனுப்பிவிடுவேனா ஏதோ ஒரு பேச்சுக்காக நான் சொன்னேன் அது இவர்கள் செவிகளுக்கும் எட்டிவிட்டதா உத்தம சீனி வந்து சென்றது தெரிந்து விட்டதா காமவள்ளியின் அமைதியான தோற்றத்தையும் அவளது ஆழ்ந்த சிந்தனையையும் கண்ட ராஜாதித்தன் பரமேஸ்வரனை பார்த்து சோழ நாட்டு குடிமக்கள் நான் முந்தி நீ முந்தி என்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு தியாகம் புரிய வருவார்கள் சேவை செய்ய வருவார்கள் இரவு நேரமாகி கொண்டு வருகிறது இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கி சொல்லுங்கள் என்றான் அவன் மீண்டும் நாளைய பதிவில் சந்திக்கிறேன்